മാനസേഴ്സിന് എന്റെ വിനീതമായ വന്ദനം ഞാൻ ബെഞ്ചമിൻ ജോൺ അനിതാ വിദ്യാലയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രകൃതി നാശം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന ഏതാനും വാക്കുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി നാമെല്ലാം ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് നാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രകൃതി നാശം അത്യധികമായാൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളി നീക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രകൃതിയിലെ ഭൂരിഭാഗ ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ സമ്പന്നർ പ്രകൃതി വിപത്തുകൾ ദൂർത്തടിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് പ്രകൃതി വിപത്തുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്ല് മണ്ണ് വെള്ളം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ പെട്രോളിയം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്തിനാണ് നാം ഇവയെല്ലാം എടുക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി എടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഒന്നല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് വ്യാപാരങ്ങൾക്കോ മറ്റു കച്ചവടങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി പണത്തിന് വേണ്ടി അഥവാ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് വലിയ നാശം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നാം ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്നത് വഴി ദരിദ്രർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വിപത്തുകൾ പോലും പ്രകൃതി നിന്ന് ലഭിക്കാതെ ആയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ ജലവും ശുദ്ധമായ വായുവും വസിക്കാൻ വൃത്തിയുള്ള വാസ്തലമോ അതോ മലിനമായ വായും മലിനമായ ജലവും വസിക്കാൻ വൃത്തിയില്ലാത്ത വാസ്തലമോ പ്രകൃതി നമുക്ക് ദൂർത്തടിക്കുവാൻ തലമുറകളായി കൈമാറി കിട്ടിയ തറവാട് സ്വത്തല്ല എന്ന കാൾ മാർക്സിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഓയവൻ കുറിപ്പിന്റെ ഭൂമിക്കൊരു ചർമ്മഗീതം എന്ന കവിതയെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്നമൃതിയിലെനിക്കാത്മശാന്തി ഇനി എന്റെയും നിന്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലെന്നും കുറിച്ച നേരം ഹൃദയത്തിലെന്നും കുറിച്ച നേരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിന് അനുസൃതമായ വിപത്തുകൾ പ്രകൃതി തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുവന്റെയും അത്യാർത്ഥിക്കനുസൃതമായ വിപത്തുകൾ പ്രകൃതിയിലില്ല എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുക